அறுபது வருஷம் பழக்கிறேன் அன்றைக்கி வந்து அறுபது வருஷமுத்தான் சோ எப்படி பார்த்தேனோ அதே மாதிரி தான் கடைசி வரைக்கும் இருந்தார் அவருக்கு அப்போ கொஞ்சம் பயம் இல்லை ஏன்னா சினிமானா ஒரு ஒரு எட்ட அபிப்பிராயம் எல்லாருக்குமே இருந்தது அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இந்த சீரீஸாக இருக்கிறத விட சில்மிஷன் அது மாதிரி உண்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அட்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் சொன்னால் போகிறேன் எனக்கு வந்து என்ன என்னால் தாங்க முடியல இது போனால் தான் நல்லது எனக்கும் நல்லது மற்ற வாழ்க்கை நல்லது அவ்வளோ நல்லா பண்ணானே அவனுக்கே இது மாதிரி வரணுங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்துடுச்சு ட்ரூ ஃப்ரெண்டுனா அதுக்கு உதாரணம்னா சோதா எனக்கும் சோவுக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்ட காரணம் எப்படின்னா நான் அவருடைய பிரதர் அனதர் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் மை நேம் டி நாராயணசாமி ஹூ இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் பெங்களூர் நாங்கள்லாம் விவேகானந்தா காலேஜில் படிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்போவே ட்ராமெட்டிக் காம்படிஷன்லாம் அங்கே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம் ஷோ அப்ரோச் பண்ணும்போது அவன் எங்களுக்காக ரெண்டு ஸ்மால் ஸ்கிட் எழுதி கொடுத்தான் டாக்டர் வேஷதாரின்னு ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்கிட்டு இன்னொன்று கோரக்கொலைன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுத்தான் அந்த ரெண்டு ட்ராமாவுமே வாஸ் அ கிராண்ட் சக்ஸஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இட் வாஸ் அப்ரிஷியேட்டட் பை ஒன் அண்ட் ஆல் அந்த ட்ராமாவும் போது ஷோ வந்து சைட் எங்களுக்கு அவ்வளோ பரிச்சயம் கிடையாது ஸ்டேஜ் பக்கத்தில் இருந்து அவனோட ஒவ்வொரு ஜோக்கும் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்த்து ரிஸ்ட்டு இருப்பான் ஆ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் அந்த ஜோக்ஸ் எல்லாம் ஸோ இது ஆன பிறகு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் ஆரம்பித்த பிறகு அதில் வந்து முதல்ல கல்யாணின்னு ஒரு ட்ராமா போட்டோம் அதில் ஒரு பிரின்சிபல் கேரக்டர் ஒருத்தர் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவருக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியெல்லாம் போயிடுது ஸோ எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல சோ கேட்டோடனே சோ இம்மிடியேட்டாக ஆக்செப்டட் வழக்கமாக அப்போ போது இந்த இருபத்தி மூணாவது சீனில் இந்த சுந்தரத்துக்கும் நரசிம்மனுக்கும் நல்ல பேர் ஆனால் நாங்கள் போட்டபோது அன்றைக்கி சோ ஸ்கோர் அவள் அவள் ரெண்டு பேருமே இல்லை இறந்தாலுமே தெரியல அப்படி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தா அதுதான் சோவோடு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி இன்ட்ரு தான் ட்ராமா அதுக்கப்புறம் வந்து தேன் மொழியாளன்னு ஒரு ட்ராமா போட்டோம் பிள்ளைகள் ரொம்ப நன்னா வந்தது சோ என்ன பண்ணால் அந்த நடராஜனை கூப்பிட்டு இது மாதிரி மரியாதை எனக்கு ஒரு ரோல் எழுது இல்லைன்னா வந்து யூ வில் ஃபேஸ் த கான்சிக்வன்ஸ் பயமுறுத்தினான் அவன் பயந்துட்டு சோன்னு ஒரு கேரக்டர்னே எழுதினான் அதில் அதுலேருந்து தான் ஸ்டோ ரொம்ப பிரபலமான அந்த இது ஆன பிறகு தென் ஸ்டோ வந்து சரி நம்ம ரைட்டிங்க்கும் ட்ரை பண்ணால் என்னன்னு சொல்லிட்டு முதல் பிள்ளை ஒன்று எழுதுனான் ரொம்ப நல்லா போச்சு அதான் அது வரைக்கும் எங்கள் ட்ரூப்பை பற்றி மற்ற வாழ்க்கை தெரியாது நாங்கள் போட்டிருந்த காலத்தில் அதான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வரையும் பெரிய ஜாம்பமானங்களாக இருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் நாங்கள் அப்போ தான் முதல்லே என்ட்ரு பண்ணுறோம் இது மாதிரி ஸ்டேஜ் ட்ராமாஸுக்கு நான் எங்கள் பிளே வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணேன் ஸோ இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் வந்து நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன் வரைக்கும் குடிக்கிட்டு பிறந்தோம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா துக்குலுக்கு வந்து ஃபேமஸ் ஆகிடுது மகோட்மின் துக்குல கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு வாட்டி போட்டிருப்போம் அது வந்த உடனே ஒரு மேகசின் ஆரம்பிக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு சோக்க ஒரு ஐடியா கிடச்சிது ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு மேகசின் ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கேன் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டால் பண்ணிட்டு வம்புக்கு எழுக்காது உனக்கு வந்து ஜேர்னலிசத்தை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஏதோ ட்ராமா எழுதிவிட்டேன் ஜேர்னலிசம்னால் அதுக்கு தனி ஆற்றி வாங்கணும் வாடாண்டா சொல்லி டிஸ்கரேஜ் பண்ணிடும் பட் அவன் ஏதோ ஹி ஹேட் சம் ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸ் ஹிந்துவில் ஒரு அட்வர்டைஸ் பண்ணி கொடுத்தான் அன்பார்ந்த வாசகர்களே நான் அது மாதிரி ஒரு துக்குலக்கு ஒரு மேகசின் ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கேன் நான் எழுதினா அந்த மேகசின் நடத்தினேன்னா நீங்கள்லாம் படிப்பேடா நீங்கள்லாம் வாங்குவேடா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான் யூ ஓன் பிலீவ் அப்படி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ லட்சோபல ஜனங்கள் அதுக்கு பதில் போட்டா தென் யார் ஆரம்பிக்கிறது எப்படி எல்லாரும் வந்து ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வேணும் சம்படி டு பேக்கப்பு ஆனந்த விகிடன் பாலசுப்ரமணியம் எஸ் எஸ் பாலசுப்ரமணியம் சார் ஹி கேம் ஃபார்வர்ட் நீங்கள் ஆரம்பிங்க சார் நாங்கள் எல்லா ஹெல்ப் கொடுக்குறோம் சொல்லிட்டு ஆனந்த விகிடன் ப்ரெஸ் தான் முதல் முதல்ல பப்ளிஷ் தான் பண்ணிடலாம் பொலிட்டிக்கல் மேகசின் மாதிரி அது ஒரு புது ஆங்கிளில் எல்லாம் இருந்தது அதனால் பீப்புள் ஸ்டார்ட் லைக்கிங் இட்டு பண்ண ஆரம் வாங்க ஆரம்பித்தார் ஜேர்னலிசம் ரொம்ப பாப்புலர் ஆன பிறகு தென் பாலிட்டிக்ஸில் ஹி ஸ்டார்ட்ஸ் இன்வால்விங் ஹிம் செல்ஃப் ஸ்லோ அதாவது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் முதல்ல வந்து லா காலேஜில் படித்தான் அப்புறம் டிடிகே அப்புறம்
சிக்ஸ்டி நினைக்கிறேன் டேரக்டர் பீம் சிங் அவர் வந்து ஷோ கிட்ட என் நான் படம் எடுக்க போகிறேன் பால் மகளை பால் ஆக்ட் பண்ணுறியேன் அவளுக்கு அப்போ கொஞ்சம் பயம் இருந்தது ஏன்னா எல்லாருமே சினிமானா ஒரு ஒரு கெட்ட அபிப்பிராயம் எல்லாருக்குமே இருந்தது சினிமா என்டர் பண்ணோம்னா ஸ்பாயில் ஆகிடுவான் அது மாதிரி ஒரு இருந்தது அண்ட் எப்படி உத்தியோகத்தை எப்படி விடுறது நல்ல உத்தியோகத்தை டிடிகே இருந்தான் அதை இதை எடுத்து தான் அது மெயின் ப்ரொஃபஷனாக ஆகிடும் அதனால் பேக்வர்ட் பண்ணிடுவான் சொல்லிட்டு அவ்வளோ என்கரேஜிங்காக இல்லை அவருக்கு அது சினிமா என்டர் பண்ணுறது நான் அப்போ கல்கட்டா இருந்தேன் எனக்கு கம்பெனி வேலையாக போயிருந்தேன் அப்போ எனக்கு லெட்டர் எழுதுவான் இது மாதிரி பீம் சிங் கூப்பிடுறாரா நீ என்னடா சொல்ல தாராளமாக ஒத்துக்கோ சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்க எல்லாம் நீ பிளான் பண்ணியே நடந்து இதில் அதிர்ஷ்டம் வந்தால் வரட்டுமே அப்படி சொன்னேன் உடனே இ அக்செப்டட் அப்புறம் அஞ்சாறு படம் வரைக்கும் வீட்டுக்கே தெரியாது அவன் ஆக்ட் பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இட் கேம் பீப்புள் எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சுட்டு அவன் அம்மா தான் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் வாஸ் அகெயின்ஸ்ட் திஸ் ஆக்டிங் இன் ஃபிலிம்ஸ் பட் அப்பா தான் என்கரேஜ் பண்ணுறேன் நாங்கள் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு படமே நல்லா ஹிட் ஆகிடுச்சு அதுதான் அந்த மனோரமாவோட பார்ட்னராக ஆக்ட் பண்ணான் அந்த பாபா தியாரே ஓட்டுறேன் வரங்காட்டி நான் விட மாட்டேன் ஜாம்பாஜார் ஜெக்கு சைதா பெற்ற கொண்டு பாட்டு அது பாடுவோம் போய் வராது அதுலேருந்து ஸ்லோவாக இவனோட ரோல்ஸுக்கெல்லாமே எல்லாமே காமெடி அண்ட் ஆல்சோ பாலிடிக்ஸ் நிறைய சம்மந்தமாக இவனே சொந்தமாகவே டைலாக் எழுதிப்பான் ஸோ ஹி பிகேம் வெரி க்ளோஸ் சிவாஜி கணேசனோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனார் எம்ஜிஆரோட க்ளோஸ் ஆனார் ஜெமினி கணேசனோட க்ளோஸ் எல்லா ஆக்டர்ஸும் எல்லா ஹீரோயினுக்கும் எல்லா ஹீரோ ஹீரோயின்கள்லாம் ஹி பிகேம் வெரி ஃபுல்லாக சினிமா கலந்து அவனை நாங்கள் லேபிள் பண்ணவே முடியாது ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டே சினிமா ஆக்ட் பண்ணிட்டே ட்ராமா ஆக்ட் பண்ணிட்டே இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான் தென் அவரே ஹி ஆல்சோ ஸ்டார்டட் டேரக்டிங் ஃபிலிம்ஸு படத்துக்கு வசனங்கள் கலை வசனம் எழுத ஆரம்பித்தார் அஞ்சாறு படத்துக்கு ஒரு அஞ்சாறு படம் டைரக்ட் பண்ணார் அதுவும் வந்து அவன் எடுத்து தான் ரைட் பண்ணிடலாமே சொல்லிட்டு அது ஆல்சோ தேர் ஆல்சோ பிகேம் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆல் இண்டியா லெவலில் ஹி பிகேம் ஃபேமஸ் ஹி பிகேம் வெரி க்ளோஸ் டு ஆல் தி பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் அவன் வார்த்தைக்கு ஒரு மதிப்பு இருந்தது ஸோ அவன் எப்போவுமே சொல்லுவான் நான் இதுவுமே பிளான் பண்ணி ஆரம்பிக்கல தட் இஸ் அ ஃபேக்ட் ஏதோ ஆரம்பித்தா அது சக்ஸஸ் ஆகுது அது ஒரு ஒரு அதிர்ஷ்ட தேவதை அவன் கூடவே எப்போவுமே இருந்தாங்கிறது சொல்லணும் அதிர்ஷ்ட தேவதை மட்டும் இருந்தால் அவசரம் போகாது பட் அவனோட சொல்கிற வார் வார்த்தைக்கு எல்லாத்துலேயும் மதிப்பு இருந்தது ரைட்டிங்ஸ் பிகேம் வெரி பாப்புலர் திஸ் இஸ் இஸ் குரோத் அது அதாவது அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இந்த சீரிஸாக இருக்கிறத விட சில சில தருணங்கள் எப்படின்னா சில்மிஷன் அது மாதிரி உண்டு மதுர சோமுவுக்கு எனக்கு பெரிய ரசிகர் நானும் அவரும் சோவும் ஒரு கச்சேரிக்கு போயிருந்தோம் ஃப்ரெண்ட் லோட உட்காந்து அண்ணாமலை மன்றத்தில் மதுர சோவும் சோ பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் நல்ல உற்சாகமாக பா நல்லாவே பாடுவார் உற்சாகமாக பாடினார் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஓஹோன்னு பாடினார் அந்த சமயத்தில் சோவுக்கு வந்து அவசரமாக பாத்ரூம் போக வேண்டியதாக போச்சு பாடியே எழுந்து போனால் சிங்கமாக போச்சுன்னு சொல்லிட்டு சோ அப்படியே இப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் முடிச்சுருந்தோம் நான் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தேன் மொழியில் என்ன பண்ணால் அவர்கிட்ட ஃப்ரண்ட் ரோவில் எழுந்து நின்று மதுர சோ பாடின்னு இருக்கார் அப்படின்னு உனக்கு ஒரு கை காமிச்சான் அவர் புரிஞ்சுன்னுட்டார் சொல்லிட்டு சொன்னார் சந்தோஷமாக போயிட்டு வந்துட்டான் போயிட்டு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் கழிஞ்சு திரும்பி வந்தா பாத்ரூம் போயிட்டு வந்து சோம அவர்கிட்ட இவன் வந்து சார் சோக்கிறார் ஆக்சுவலி அவர் சொல்ல அவர் சொல்ல இந்த ஆடியன்ஸுக்கும் கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிச்சுடுச்சு எல்லாம் ஒரு சிரிச்சா அது ஒரு ஃபன்னி இன்சிடென்ட் இன்னொரு பிரபல சங்கீத வித்வான் இவர் ராஜ்யசபா மெம்பராக இருந்தபோது சோ ஒன்றால் ஒரு காரியம் ஆனோம் என்ன சொல்லுங்கள் சார் இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து இந்த பத்மபூஷன் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஏன்னா நீ ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் அதாவது கிடைக்கும் சொன்ன சோ வந்து ஏன்னா ஒருத்தருக்கு இது மாதிரிலாம் இது மாதிரி காட்சிக்கெல்லாம் ஒத்துக்கவே மாட்டான் எதுக்காக இன்னொருத்தர்கிட்ட தொங்கணும்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் அந்த சங்கீத விதுவானையும் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க சார் நான் பார்த்துக்குறேன் நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லிட்டேனா நான் பார்த்துக்குறேன் அவரும் ரொம்ப திருப்தியாக போயிட்டார் சோ அது அதுக்கப்புறம் மறந்து போயிட்டாங்க ஆறு மாதம் கழிஞ்சு திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு அந்த சங்கீத விதுவான் பெரிய பொன்னாட மாலை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தார் சோ நீ தெய்வம்ப்பா பத்மபூஷன் டைட்டில் கிடச்சிட்டு எனக்கு உன்னோட எஃபர்ட் நீ என்ன பண்ணியிருக்க பார்த்தியா நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லி சொல்கிறேன் இவன் சைலண்ட்டாக அவனுக்கே ஆச்சரியம் தான் இந்த
நீ ஒன்றுமே பண்ணால் உனக்கு எவ்வளோ பாராட்டு கிடைக்குது பார்த்தியா இதான் நான் நீ உன்னோட ஜாதக விசேஷம் அப்படிங்கிறது அது ஒரு என்ஜாய் பண்ணிருக்கோம் அப்புறம் இன்னொரு இன்சிடென்ட் வந்து நாங்கள் ட்ராமா போகும்போது எல்லாம் எங்களுக்கு தவி போகி கொடுத்துருவா ஒரு தவி கோச் மாதிரி கொடுத்துருவா அந்த கோச் வந்து நாங்கள் முப்பது முப்பது பேர் அந்த கோச்சில் போவோம் நாங்கள் எங்கே ட்ராமா போடுறோமோ இப்போ கோயம்புத்தூரில் போடுறோம் கோயம்புத்தூர் அவுட்டரில் அந்த கோச்சை கட்டி வச்சுருவா அப்புறம் ரெண்டு நாள் கழிஞ்சு நாங்கள் மறுபடி வரும்போது இன்னொரு ட்ரெயினில் அதை கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவா இதான் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு ஸோ கோயம்புத்தூர் திருப்பூரில் ட்ராமா எங்களுக்கு திருப்பூரில் ட்ராமா முடிச்சுட்டு ராத்திரி வந்தோம் எங்கள் கோச் வந்து இந்த நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸை அட்டாச் பண்ணலை எங்களுக்கு எல்லாம் உத்தியோகத்தில் இருந்தவா அடுத்த நாள் காலமாக நாங்கள் ஆஃபீஸில் போய் சேர்ந்தாலும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல என்ன பண்ணால் நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸ் வந்துடுத்து அதில் எங்கள் கோச்சை காணும் என்ன பண்ணுது சோ உடனே ஒரு ஐடியா ஒன்றும் யோசிக்கவே இல்லை எல்லோரும் கூப்பிட்டான் இன்ஜினுக்கு முன்னால் உட்காந்துருக்கோம் ஒரு ட்ராக்கில் எல்லோரும் உட்காந்துட்டோம் அவன் என்ன சொன்னாலும் அப்படி உட்காந்துட்டோம் ஸோ இன்ஜின் அவன் வந்து நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸை திருப்பூர் விட்டு எடுக்க முடியல காடு வந்தால் சூப்பர் வந்தால் என்னால் சொன்னால் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியாது எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அடுத்த ட்ரெயின் என்ன இருக்கோ அதில் நீங்கள் அந்த கோச் அட்டாச் பண்ண இல்லை வேறு இந்த ட்ரெயின்லேயே எங்களுக்கு அக்காமடேஷன் கொடுக்க கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஒன் ஒன் ஒரு ஒன் ஹவர் வாக்கு வாங்கிறது நாங்களும் அப்படியே ட்ராக்லேயே பெரிய ஸ்ட்ரைக் பண்ணுற மாதிரி உட்காந்துட்டோம் அப்புறம் கடைசியில் சதர் ரயில்வேக்கோ ஃபோன் பண்ணி எங்களை எல்லாம் அங்கே முப்பது பேரையும் வெவ்வேறு இடத்துல ஏதோ ஃபஸ்ட் கிளாஸ் சில பேர் ட்ராவல் பண்ணோம் இப்படியே அடித்து முடிச்சு வந்துட்டோம் செட்டாயிரம் சொல்லுவான் அது நையாண்டி இருக்கு பாருங்கள் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இல்லை போன மாதிரி போன துக்களுக்கு மீட்டிங்கில் கூட பழக்கற்பையாக பேசினார் பழக்கற்பையாக இப்போ ஏடிஎம் கீழே இருந்தார் அவர் மீட்டிங்கில் பழக்கம் பெய்யும்போது என்ன கரப்ஷன் எவ்வளோ அதிகமாக எடுத்து இந்த கவர்மெண்ட்லங்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு பேசினார் அது பேச்சு முடிஞ்சு கடைசியில் சோதாரம் பிளே பண்ணார் பழக்கறப்பையாக பேச்சை நீங்கள் எல்லாருமே ரசித்தீங்க ஆனால் இப்போது அவர் ஏடிஎம்கே கட்சியில் இருக்காதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு மொட்டையாக விட்டுவிட்டான் ஸோ பீப்புள் அண்டர்ஸ்டூட் இது பேசுறதுனால பழக்கறப்பையாக வில் பி ஊஸ்டட் ஃப்ரம் த பார்த்தி அதே மாதிரி அடுத்த நாள் பேப்பர் வந்துடுச்சு பழக்கறப்பையாக கட்சியில் இருந்து விளக்கப்பட்டாருன்னு சொல்லிட்டு சிலதெல்லாம் ரொம்ப ஜோக்கில் மென்ஷன் பண்ணிவிடுவான் அது ஒரு நே நேச்சுரலாக அவனுக்கு வர வேண்டிய சமாதானங்கள் அறுபது வருஷம் பழக்கிறேன் அன்றைக்கி வந்து அறுபது வருஷம் சோ எப்படி பார்த்தேனோ அதே மாதிரி தான் கடைசி பேருக்கு இருந்தார் அவர்கள் தனக்கு பேரும் புகழும் கியாதியும் பணமும் வந்ததுனால ஆள் மாறவே இல்லை ட்ரூ ஃப்ரெண்டுனா அதான் சமஸ்கிருதத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உத்தரவே விசனே செய்வா துர்பிட்டே ராஷ்ட்ர விப்ளவே ராஜத்வாரே ஸ்மசானேவா எஸ் திஷ்டதி சபாந்தவாக யார் ரியல் ஃப்ரெண்ட் லைஃப்பில் அதுக்கு உதாரணம்னா சோதம் அடித்து எங்கே கொடுத்தா எனக்கு படித்து சொல்லுமே அது போனது எங்களுக்கு நான் சொல்கிறேனே நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் பண்ணியிருக்கோம் நினச்சி நினச்சி இப்போ நேற்றுக்கு நேற்று காலமாக வீட்டிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் இருந்தேன் அதே தாட்ஸ் தான் திருப்பி திருப்பி அவனை பற்றி தான் வந்துருக்கு இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் எஸ் டு கெட் ஓவர் திஸ் அவ்வளோ நல்லா பண்ணானே அவனுக்கே இது மாதிரி வரணுங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்துடுச்சு ஒரு வருஷம் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் இயர் அவன் போராடின்னு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் கடைசியில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அட்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் பர்சனலாக போய் பேசிட்டு வந்தேன் சொன்னால் போகலடா எனக்கு வந்து என்னால் என்னால் தாங்க முடியல இந்த வேதனை என்னால் தாங்க முடியல நான் போனால் தான் நல்லது எனக்கும் நல்லது மற்ற வாழ்க்கை நல்லது நான் இருந்தது பாரமாக இருக்கேன் இங்கே அந்த அளவுக்கு ஏன்னா ஒன்றும் ஹீ குட் நாட் மூவ் படுக்கையே படுத்துட்டு இருந்தான் இப்போ ஒரு கவேஜஸ் பர்சன் அவனுக்கு ஏன் இது மாதிரி வரணும் எவ்வளோ கெட்ட பேர் நிறைய பேர் இருக்கா அவளெல்லாம் நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கா இவனுக்கு ஏன் இப்படி வரணுங்கிறது தான் தோன்றுது என்ன பண்ண முடியும் நேச்சருக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒன்றும் முடியாது ஒருத்தம் ஒருத்தம் பிறந்தா சாகு நிச்சயம் தான் இல்லைன்னு சொல்ல அது பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாமே சரி சாகு ஒருத்தரும் இரநூறு வருஷம் இருக்க போகிறது இல்லை அவனுக்கே ரொம்ப ஆண்டவன் இன்றைக்கும் நீ பிறந்தியோ உலகத்தில் பிறந்தியோ அதுக்கே எழுத்து நான் தலையில் நீ இன்றைக்கி தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு அது வரைக்கும் எல்லாேருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கான்னு பண்ணிருக்கான் கடைசியில் ஏன் இப்படி அவஸ்தை பண்ணேங்கிற ஒரு அந்த மன வருத்தம் இன்னும் அப்படியே இருந்துருக்கு இப்போது இப்போ ஜெயலலிதா அம்மா அம்மா அம்மாங்க போனாங்க 
அவங்களும் ஒரு லேடியாக இருந்து எல்லாத்தையும் அது எதிர்நீச்சல் போட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் இப்போ ஏழை மக்களை எவ்வளோ பார்த்தோம் நம்ம அவனா ரீயல் பீப்புள் ஏழை டவுன் ட்ராவலன் பீப்புளுக்கு என்ன எவ்வளோ பண்ணியிருக்கா எவ்வளோ திட்டங்கள் இந்த அம்மா உணவகம் வந்து இன்னொரு சாதாரண கான்செப் கான்செப்டாக இது அவள் அதான் அப்படி அடிச்சுக்கிறாங்க அவங்க அம்மா 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 அம்மான்னு சொல்கிறாங்களே அது மாதிரி இவர் வந்து டைரெக்டாக ஒன்றும் அதாவது இது மாதிரி ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்லாம் ஒன்றும் பண்ணாட்டாலும் கூடுமா எனக்கு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் யாருக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணவும் பண்ணியிருக்கான் நோ டவுட்ஸ் போட்டு அது வெளியில் தெரிஞ்சிருக்காது அவளுக்கு தெரியும் ஐயோ சோ போயிட்டாரே 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 அவளுக்கு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் காடஸ் சேக்கிங் ஹிம் இனிமேல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவள் குடும்பத்துக்கும் அவளுக்கும் ஆறுதலாம் நம்ம சொல்ல முடியும் இந்த லாஸை வந்து ஈடு கட்ட முடியாது அவ்வளோதான் சொல்ல முடிய சரி நம் நம்ம கூட சோ இருந்த காலத்தில் நம்மளும் இருந்தோங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் நமக்கு அவ்வளோதான் இந்தியா லிட்ஸ் நேயர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இதோ எனக்கு வந்து நான் சோவோட படிகளை என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸெல்லாம் சிலதான் உங்களோட பகிர்ந்துருக்கேன் நீங்கள் எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்ப்பேன் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச்